。薇薇，我想我说的已经很清楚了。薇薇，我和他已经没有关系了。我第一天遇到你的时候，我就打算跟他分手的，但是他一直在外面拍戏，我没有机会。今天我跟他吃的就是分手饭。我知道是我不好，没跟你提前说，看我以后表现好吗？你们那么亲密的挽着手，我可没看出来是吃分手饭的。你劈腿这是事实，你可以保证下不为例，但我没有办法再相信你了。还是分手吧，好聚好散。微微，我知道我让你伤心了，我希望你给咱们这段关系一个冷静的时间，不要轻易放弃，好吗？你这么多情的男人，我无福相受，放开。薇薇，你听我说，薇薇，瞧瞧，你怎么打人啊你？打的就是你这种劈腿的渣男，怎么了？以后离我姐远点，要不然下次指不定踹哪。滚！姐，我跟你说，咱家是开武馆的，成要这种渣男，你就应该见一次打一次，根本你就不用手软。万一他出啥事儿怎么办呀？我有分寸，好不好？姐，你什么时候还去汉服拍摄？我跟你一起去呗。我主要是怕程瑶那小子再来纠缠你，绝对不是为了去玩。嗯，最近模特公司没有安排我什么新的工作，倒是这几个翻译活干的挺顺利的。这是三天的报酬。你猜，我今天看到谁了？谁呀？穆廷洲，影帝，嗯，进，找到了，我都快答应馆长当他上门女婿了，他还能不答应我借我几本书啊？哎，你说现在有什么资料网上查不到的，你还非得查着古书？透过电脑看的怎么能一样？光是字体，就没有那种年代的氛围。啊！哇，你看，这泛黄的纸张，这就是时代的温度。我只闻到了腐朽的味道。再说了，暮云是当朝大官，你只要了解当时那个年代。大人物们都在搞什么就行了。你查这些民间芝麻绿豆的小事情做什么？那些正史记载的资料只是最基本的常识，只能架构出一个人物的骨架。唯有深入了解市井小民的日常生活习俗，才能丰富角色的骨血灵魂。怎么样？他本人帅不帅？跟电视上一样高吗？还行吧，我觉得他应该不好相处。我本来今天想跟你要签名的，结果他跟我说，你是第四个。你知道为什么吗？我看小豹说过，因为说他这个人呢、啊，一天只签三个名。哎，你们要个签名好可惜啊，姐，一张签名能卖不少钱呢。了不起死了，我一天给粉丝回复三十条都不止。因为小姐你好，我是东影集团的沈素，我们正在筹拍一部古装戏。因为博商看到你的汉服照片，觉得你的形象气质和戏中人物有些接近，想邀请你过来试镜。别说啊，这是近几年来你替我接过的最有意义的角色。匡正朝纲，忧国忧民，廉洁奉公，甚至为国家放弃了自己的感情。人物很复杂，很有挑战。哦，说到感情戏。你还记不记得在奥伦多饭局上的时候，我出去接了一个电话，他们说女一号怀孕了，要保胎，现在剧组准备换人呢。嗯，你不生气？果然，她不是名花公主。哪位？喂，你好，我是明薇小姐的经纪人。哦，你好，你看到我给你发的信息了对吗？试镜的地点在东影，明薇确定要来参加的话，我一会儿会把详细地址发给你们的。我们确定。好，那